这盘棋讲解是师徒之战， 2 0 1 0年的后校杯。咱们看一下汪洋对战六大法师战，双方是故宫炮对战骑马。说起一盘棋啊，还有一盘棋啊，可以先介绍一下，就是汪洋对战王天一盘棋啊。双方也是走到这样类似的局面，只用了十回合就赢棋了啊。当时的话，王天一飞的是右象，那么这个棋的话，红方选择招法是上边马，黑方他就进炮。到这儿的话，红方是走的平炮啊，他要出车，黑方正常的话上马凤。当时王天一走车一平二，就诱敌啊。王阳走的是兵七金就上当了啊，上马之后虽然过一个，但是这儿的话有一个踩双啊，那么他出车看的时候，人家帮马踩了。现在这个棋啊，你要吃就不去抽了。但是刚才这个棋啊，你还不能踩，你一踩的话，他一打双车不在，所以套路很深啊。这儿的话，应该说飞右象也是一个思路。那么临场飞左象啊，接下来上马。那么黑方还是金炮。到这儿的话，红方走破八平七啊。其实红方上马也是有选择，他临场没有选择是变化，是担心他金炮。这儿你要是冲兵的话，他有一个推炮的好棋，就是这个炮打兵打车啊，闪击你。那么红方他退肯定是正常的啊，对方打这儿就可以出。对方杀这一块可以踩，然后呢这边啊你怎么办？正常你得平炮打马吧，他可以冲过去，然后这边也不怕，他吃你炮，平开之后象掉，你要打一个人家打一个啊，所以这个棋它整体比较复杂，红方可能会选择上马踩啊，黑方可以先来一将，补时之后呢进去再抓，红方正常得上，到这儿的话，那现在啊打着马，这边还踩着象。对方正常是要落象的，如果你要冲的话啊，他这个棋可能马就踩象了啊，这边踩着炮挂脚，所以正常就落回去。红方打将啊，这块吃掉。现在的偏招就是你不能急于吃，你要吃的话，他把马逼退啊，然后这个天敌炮把车锁住，这棋就危险了啊。红方这个棋破解偏招的关键是上马踩车啊，踩炮他得退回，将军之后呢可以吃。对方的话，随时可以穿将啊，再把车锁住。那红方将来在踩象啊，然后这个棋啊，他在想办法归位啊，用车把马锁住过来吃马。他这个马在往过绕啊，所以将来这个棋太复杂啊，最终的话是没敢走。那么这儿啊，应该说双方是可战的啊，红方还稍好一点。那么实战他走的是平炮啊，这样比较稳。刚才我们说到啊，这个棋黑方就是象没不得一样啊，其他都一样，所以这个招法的话。正常出车当然也是可行啊，那马三进二感觉更稳一点，它主要意思就是不让你出车啊。红方则这个时候马三进四啊，他有兵三进先手的，黑方这个时候选择招法是长车，红方这儿就冲过去了啊。现在就是要吃你炮，黑方则是一平啊，给你换，换完之后红方是过了个兵，但是黑方可以抢先来追杀红方的马，他主要是欺负你这个车出的比较慢，红方到这儿啊吃。黑方他就平过来，主要是给将来上马这个踩马踩兵啊腾出路来，抓你一下。这儿的话那就不是啊，上马一蹬，如果你退回的话，再进去一吃啊，所以这个马被杀的节节败退啊。那这个棋啊，黑方的马则如虎添翼，红方不愿意啊，就拼命看着吧。你要换就换吧，换我破你个象。黑方他也不愿意啊，进去一锁，意思是我一踩，将来你一吃我再一杀。把你的过河兵拔掉，再把你中兵抢掉，你车还出不来，想欺负红方，红方则是先打一个再说啊，跟他拼了。黑方正常换的话，红方也不怕他。那么实战他是走了一个上马，意思是啊，就是踩兵再去吃。这样来的话，那红方就平过来，黑方则是踩掉，红方就进炮，先把自己的马看住。黑方这时候进车抢兵啊，想进攻。其实呢，这个棋最好的招法是居四进一，为什么呢？因为在这儿的话，那红方他首先不能冲中兵，因为这个炮一串之后呀，有一个将来啊跳开马抓四马的棋啊，对方就要失子。这儿除此之外啊，这个棋红方如果冲七兵，黑方他可以上马踩炮啊，虽然你可以将军，将来他总是有一个中间吃马啊，那这儿的话，你现在如果冲兵，人家还有一个炮防中间啊，所以现在比较难下啊，所以这个棋对他的考验将会更大一点啊。那么到这儿的话，我们可以看出呀、啊
，这个东西啊，去进一步就可以了。它主要意思就是攻守兼备啊，这边控制局面，不让你出车，你兵也过不去啊，找机会中间困马就行。实战的话，他选择的招法是车四进三啊，就想急于说是吃兵啊，立功心切。结果呢，这个棋啊，河口就失守了啊。到这儿的话，不甘心想对杀，那穿一将啊，然后把它吃掉。到这儿他一吃啊，红方现在过了个兵啊，然后的话你想抓死炮，人家打满，所以在这儿你也抓不到。如果说你要知个是下线吃的话，他退一步担子炮也可以啊，打掉的话也行。那么你一走他甩开，到这儿你正常两块上马，然后他这个棋可以炮将你啊，飞象的话就穿将啊，然后再退将，到这儿就攻炮啊，那你平的话他就平。你这儿看着吃他，他现在其实可以拱炮，关键你还不能过来跟他，否则一将上来啊，他拱一将居没了。所以在这儿的话，这个棋啊还是要注意。那追这样的棋的话，对方不能牵，就要走这个炮。走开之后啊，他这一品兵呀，就不不追杀你了，跑都跑不了啊。这个棋平一将杀棋了。所以说这组棋啊要注意。这边的话，他也不敢强变啊，正常就吃了。吃完之后，这个情况就是啊，红方进局失炮啊，甩局准备上马。对方呢，他这个棋有一个用炮来拦车的棋。红方这棋上马之后啊，下底炮。将来他是有一个踩炮的棋啊。踩完之后，现在这个情况就是，车炮兵对战车炮啊，这个残局比较简明。这儿的话，这个棋啊，他抓象，对方也顾不上这个象。进车呢，想把这个兵抢掉跟他换，但是呢，这个棋啊，红方他不换。到这里的话，随时啊，准备调门攻，或者说啊，一炮换装饰，或者一兵换装饰，他都有机会。黑方想对杀啊，但是的话，这个棋关键是空有两个卒，一个也过不来啊，没有机会啊。红方则是啊，抢先准备出老帅啊，一破势就赢了。对方的话则是啊，点将退回，想让红方老帅位置不稳，红方先守住中路啊，这样的话，这个棋再去打边卒。黑方不让啊，红方退回，盯着炮。这边主要是啊，要吃对方边卒，还不让你过边卒啊，所以黑方先逃，吃一个再说。出来以后啊，这边甩开，他是平车过来跟炮啊，这儿的话就甩开，不能长捉。最终的话到这儿，他要打车先下来，退回之后呢，这个棋就平兵看着炮啊，你这边将他一将，然后呢这个棋啊平开，对方出来之后。啊，红方到这儿的话，他的主要目的啊，就是要把对方这个卒抓死啊。最终的话就走到这个棋了。一旦把这个卒抓死的话，那对方呀将会呢欠行啊，他的子越来越少，最后的话可攻支配的人就少了，那这棋不等着输吗？最终的话我们看这个棋啊，这卒要丢了啊，对方炮还看不住啊，他只好抓象。红方底线一将之后呀，吃掉交杀。黑方杀将可以落实，没有棋。他炮一将是希望你飞中象啊，点死你。那红方肯定不会犯这个错误啊。他支个士啊，这个意思在于呢，让你杀将，利用规则你不能长将。然后呢，你这边啊退回之后，他这边马上给你一将，到这儿啊你也就上。退炮再一将啊，然后进炮，小兵一冲呀就守不住了。即便你可以跟炮，那也不行啊。他这个棋强行一将呀，把你炮吃了。所以到这儿的话，三将占吕布了。刘大华一看，大势已去，也认输了。这盘棋啊，亡羊获胜。